Bonjour à tous. Hallo an alle. Nous sommes l'église Saint-Christian Agape. Wir sind die Gemeinde Christliches Zentrum Agape. L'église qui réunit les nations. Die Gemeinde, die die Nation verbindet. Et nous sommes vraiment dans la joie de célébrer ce culte avec vous. Und wir sind alle glücklich, mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Wir wollen passer des moments agréables dans la présence de Dieu. Wir wollen wunderbare Momente in Gottes Gegenwart verbringen. Wir wollen prier, wir wollen beten, chanter, singen, écouter la parole und das Wort Gottes hören. Et vraiment juste passer des bons moments ensemble. Und einfach schöne Momente verbringen. Parce que ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Weil das so gut in Gottes Gegenwart zu sein. Et um, avant toute chose, nous voulons prier le Seigneur, nous voulons recommander ce moment entre ses mains. Et vor allem wollen wir beten, wir wollen ce moment de Gottes Tempel übergeben. Prions le Seigneur Jésus. Lass uns beten. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Herr, wir danken dir und wir segnen dich. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes. Wir danken dir für diese Gnade, die du uns schenkst. Merci pour nos familles. Danke für unsere Familie. Merci pour nos frères et sœurs qui se sont rassemblés. Danke für unsere Schwestern und Brüder, die sich gesammelt haben. Derrière leur télé. Hinter ihrem Fernseher. Pour écouter ta parole. Um dein Wort zu hören. Père, prépare nos cœurs. Vater, bereite unser Herz. Pour que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour nous. Damit wir das empfangen, was du für uns bereitet hast. Seigneur, parle au travers de ton serviteur. Herr, sprich durch dein, dein Dina. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Que le Saint-Esprit puisse régner dans nos maisons. Et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle dans nos vies, dans nos cœurs. Nous laissons tout entre tes mains. Toi qui vivrais. <coughs> Au nom de Jésus Christ, Amen. You are the God who was, who is and is to come. Jesus, Jesus. Nous 
que tu sois élevé en ce moment. Et nous chantons du vol. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté, je vois le roi régner. Je vois le roi, je vois le roi, sur son trône élevé. Je vois le roi prier de son éclat. Je vois le roi. Sa souveraineté, je vois le roi régner. Tu agiras, tu agiras, comme bon te semblera. Je vois ton règne, que rien n'arrêtera, et ton royaume. Tu agiras, tu agiras, comme bon te semblera, je vois ton règne, que rien n'arrêtera, et ton royaume, qui est sur cette joie, je vois le roi. Déçu de tout, tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha Omega. Déçu de tout, tu es éternel. Jésus est ton nom. Alpha Omega. Déçu de tout. Et nous voulons vraiment 
Soyez les bienvenus dans l'église qui réunit les nations. Nous sommes le centre chrétien agapé et nous sommes dans la joie de fêter notre culte ensemble ici en ligne sur YouTube. Merci que tu t'es connecté. Vraiment, je suis dans la foi que ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que le message de, de ce dimanche est soit pour toi ou pour tes proches. Donc, avons-nous besoin pour euh, commencer et recevoir la parole bien, bien sûr, nous avons besoin de la parole de Dieu, donc la Bible. Nous avons besoin d'un cahier et un stylo pour faire des notes. Mais surtout, nous avons besoin d'un cœur qui est prêt à recevoir cette parole. Donc, euh, vraiment, je suis dans la foi que nous sommes préparés maintenant après cette adoration qui était vraiment merveilleuse, formidable. 
et que nous pouvons nous mettre au calme dans la présence de Dieu pour écouter la parole. Donc, je nous souhaite un très agréable culte. Hallo und seid alle ganz herzlich willkommen. Wir sind die Gemeinde, die Nation verbindet, das christliche Zentrum Agape. Und wir möchten heute unseren Gottesdienst hier feiern, um, im Livestream hier auf YouTube. Und ich bin wirklich sehr froh, in der Freude, dass du dich heute eingeschaltet hast. Ich bin auch ganz fest im Glauben, dass das kein Zufall ist, sondern dass das heutige Wort entweder für dich ähm, relevant ist oder auch für deine Liebsten, für deine Nächsten. Und ja, fragen wir uns erstmal, bevor wir anfangen, was wir brauchen, um das Wort Gottes überhaupt zu empfangen. Ja, wir brauchen natürlich das Wort Gottes, also die Bibel. Und wir brauchen auch etwas zum Schreiben. Am besten ein Heft, wo man alle Notizen reinmacht und einen Stift. Und vor allen Dingen, das Allerwichtigste ist, dass wir ein Herz haben, was bereit ist, das auch aufzunehmen. Ein Herz, was auch willig ist, das Wort Gottes aufzunehmen. Und dass wir durch den Heiligen Geist geleitet sind, dass wir nicht mit unserem eigenen Verstand denken, sondern durch ihn. Und jetzt wünsche ich uns einen gesegneten Gottesdienst. Dankeschön. Bonjour, peuple de Dieu. Guten Tag, Volk Gottes. Je suis encore dans la joie de venir euh, servir l'Éternel. Ich freue mich heute wieder dem Herrn zu dienen. Et de vous, en, de, de, de vous parler de sa part. Und euch von ihm zu berichten. Parce que il a toujours de bonnes nouvelles pour nous. Denn er hat immer eine gute Botschaft für uns. Oui, Jésus Christ est en train de dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ja, Jesus Christus sagte, der Geist des Herrn ist auf mir. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Und er hat mich gesagt, um die gute Botschaft anzukündigen. Pourquoi la bonne nouvelle? Warum die gute Nachricht? Nous avons beaucoup de mauvaises nouvelles. Wir bekommen sehr viele schlechte Nachrichten. Et lorsque tu regardes les infos, ici, là-bas, ça ne va pas, ça bouge. Et des fois, on dit, euh, qu'est-ce que je dois faire? Und wenn du dir die Nachrichten anschaust, dann siehst du, dass überall auf der Welt Dinge geschehen. Es gibt immer wieder schlechte Nachrichten. Und man fragt sich, was sollen wir tun? Halleluja. Raison pour laquelle le Seigneur nous apporte la bonne nouvelle. Und genau deshalb gibt der Herr uns die gute Nachricht. La, la, cette bonne nouvelle pour notre vie. Diese gute Nachricht für unser Leben. De savoir que même si nous écoutons guerre là-bas, problème là-bas, Corona là-bas, euh, là-bas ça ne va pas. Mais il y a une bonne nouvelle pour l'éternité. Dass wir wissen, selbst wenn wir hören, dass hier Krieg ist oder dass es dort schlechte Nachrichten gibt, dass wir wissen, dass es beim Herrn immer eine gute Botschaft für uns gibt. Alléluia. Mm. Oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Der Name Jesu Christus sei gepriesen. Je vous salue tous, le peuple du Saint Esprit Agapé, nos amis, nos familles, nos connaissances et même toi qui es là peut-être pour la première fois, sois le bienvenu à notre euh, euh, live. Ich grüße euch alle, die uns zuschauen, sei es, wenn ihr Mitglieder von der Gemeinde St. Christian von seid, Freunde oder Bekannte, oder auch wenn du uns zum ersten Mal zuschaust, sei herzlich willkommen zu diesem Livestream. Amen. Oui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Ja, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Et je bénis encore ma fille Dorine qui m'a traduit. Und ich segne meine Tochter Dorine, die mich übersetzt. Et je dis merci à notre Choral pour nous avoir amené dans cette dimension de célébrer de glorifier l'Éternel. Und ich danke dem Chor, dass sie uns wirklich geführt haben, dadurch, dass wir den Herrn preisen konnten. Et le nom de Jésus soit glorifié pour tous ceux qui nous aident à, à, à pouvoir à, à fêter ces cultes. Der Name des Herrn Jesus Christi sei gepriesen für alle, die uns helfen, diesen Gottesdienst zu zelebrieren. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Herr Jésus, wir danken dir. Pour ta bonté. Danke für deine Güte. De ces bontés que tu renouvelles chaque matin dans nos vies. Diese Güte, die du jeden Tag erneuerst in unserem Leben. Seigneur, que sommes-nous sans toi? Herr, was sind wir ohne dich? Nous sommes rien sans toi. Wir sind nichts ohne dich. Je, je te remercie car tu veilles sur nos vies. Aber ich danke dir, weil du unser Leben bewahrst. Et ce que nous sommes, ce que nous avons, Seigneur de gloire, nous devons te dire merci. Und Vater der Herrlichkeit, für das, was wir sind und für das, was wir haben, müssen wir dir Danke sagen. Quelle est la vie? C'est quoi la vie d'une personne sans toi, Jésus Christ? Was ist das Leben einer Person wert ohne dich, Jesus Christus? Et Seigneur de gloire, qu'est-ce que nous pouvons faire si toi tu décides une chose? 
Und Vater, was können wir tun, wenn du eine Sache entscheidest? Oh, no, wir sind unter dem ja, unsere Leben sind in deinen Händen. C'est toi qui décide, c'est tout. Du bist derjenige, der über alles entscheidet. Et nous sommes que tes enfants. Und wir sind deine Kinder. Je te remercie pour tout ce que tu, tu fais dans nos vies. Ich danke dir für alles, was du in unserem Leben tust. Tu veilles sur notre départ et notre arrivée. Du achtest auf unsere Abfahrt und auf unsere Ankunft. Et Seigneur, sur cette terre. Und Herr, auf dieser Erde. Et même lorsque nous allons rentrer auprès de toi. Und selbst wenn wir zu dir zurückkehren. Là, il n'y aura plus notion de temps. Da muss dann diese, diesen Begriff der Zeit nicht mehr geben wird. Mais nous allons rentrer dans l'éternité. Aber dann werden wir in die Ewigkeit nous nous sommes venus. aus der wir gekommen sind. Que ton nom soit élevé. Dein Name sei erhoben. Que ce cher Saint-Esprit nous t'élevons au milieu de nous. Lieber Heiliger Geist, wir erheben dich in unserer Mitte. Au nom de Jésus, je bénis nos vies. Im Namen Jesu Christi segne ich unsere Leben. Et je recommande notre entendement spirituel en ta main. Und ich gebe unser geistliches Verständnis in deine Hände. Donne-nous la joie. Schenke du uns Freude soir, und diesen Durst, ta part, danach dein Wort zu hören, ta voix, danach deine Stimme zu hören des und Anweisungen von dir zu empfangen. Et que nous ta en ta vie. Und mögen wir das Wort, was du uns gibst, in die Taten oh, setzen. Ja, erfülle uns vom Durst und vom Hunger nach dir, Vater. Lieber Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mit uns bist. Du bist mit uns. C'est toi qui touche nos cœurs. Du bist derjenige, der unsere Herzen Tu vas dans les fins fonds de nos cœurs pour nous raconter. Du gehst in die Tiefen unseres Herzens, um uns zu begegnen. Et pour nous sortir de l'ignorance. Und um uns aus der Ignoranz herauszuführen. Um uns aus der Dunkelheit herauszuführen. Nous sortir de l'esclavage. Um uns aus der Sklaverei zu befreien. Pour nous rendre libres. Und um uns frei zu machen. Et que nous puissions accomplir ta volonté. Damit wir dann Willen tun können. Et le pourquoi nous sommes sur cette terre. Und wirklich den Grund erfüllen kann, warum wir auf der Erde sind. Au nom de Jésus Christ. Im Namen Jesu Christi. Commence avec nous et termine avec nous. Beginne du mit uns und gehe auch bis zum Ende. Dans le nom de Jésus Christ. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Oui, que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus Christ soit élevé. Oh, qu'il est beau d'être dans la présence du Seigneur. Et wie schön ist es, in der Gegenwart Gottes zu sein. Et je remercie le Saint-Esprit qui nous conduit. Et je danke dem Heiligen Geist, der uns leitet. Et je dis merci à Dieu, car sans lui, nous sommes rien. Et je danke Gott, denn ohne ihn sind wir nichts. Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est sa grâce. Und das, was wir heute geworden sind, das ist nun seine Gnade. Et raison pour laquelle il mérite l'honneur et la gloire. Aus diesem Grund verdient er die Ehre und das Lob. Alléluia. Oui, nous sommes interdépendants. Ja, wir sind voneinander abhängig. Nous sommes interdépendants. Wir sind voneinander abhängig. Aujourd'hui, nous avons commencé la le dimanche passé aujourd'hui par la Gaspé, nous voulons finir. Wir haben am letzten Sonntag damit begonnen und wir wollen heute mit Gottes Gnade das Thema beenden. Oui, pourquoi nous sommes interdépendants? Ja, warum sind wir voneinander abhängig? Parce que ça, c'est ce que Dieu a fait. Denn das ist das, was Gott getan hat. Oui, le Seigneur est là au ciel. Le Seigneur est avec nous. Ja, der Herr ist im Himmel, er ist auch mit uns. Il agit en notre faveur. Er agiert zu unserem Wunsch. Nous prions. Und wir beten. Nous demandons. Und wir bitten. Mais nos réponses. Aber unsere Antworten. Nous les recevons que de la main d'une personne que Dieu envoie sur notre route. Die werden wir durch die Hand einer Person erhalten, die Gott auf unserem Weg sendet. Halleluja. Amen. Donc, dans raison pour laquelle nous avons besoin de soigner nos relations. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir unsere Beziehungen pflegen. Pour cette, euh, cette raison, nous devons avoir confiance à notre prochain. Aus diesem Grund müssen wir ähm, unseren Nächsten vertrauen. Oui, nous espérons à l'éternel. Ja, nous avons placé notre espérance en Jésus-Christ. Mais c'est Jésus Jesus, nous bénit au travers de mon prochain. Der mich durch Alléluia. Amen. Ce n'est pas un ange qui vient me donner ce dont j'ai besoin. Es wird nicht ein Engel sein, der kommt, um mir das zu geben, was ich brauche. Mais Dieu, c'est lui qui produit, qui met en nous le vouloir et le faire. Il le fait au travers de mon frère, au travers de ma sœur. Aber Gott ist derjenige, der uns die Kapazität gibt, das Wollen zu haben und zu handeln. Und er wird mich durch meinen Nächsten segnen. Donc, pour que je puisse arriver là où je souhaite, j'ai besoin d'une personne pour m'amener là. 
Und damit ich eben dorthin komme, wo ich hinkommen möchte, da brauche ich eine Person dazu. Eine Person, die Gott senden wird. Halleluja. Pour m'apporter ma réponse. Pour mir meine Antwort zu geben. Pour m'amener là où je dois aller um pour mich, arriver. Um mich dorthin zu führen, wo ich hinkommen muss. Donc pour dire que la relation est très importante. Das bedeutet, die Beziehung ist sehr wichtig. Notre relation avec nos bien-aimés est très importante. Unsere Beziehung mit unseren Liebsten ist sehr wichtig. Raison pour laquelle nous nous devons pour peut-être pour ceux qui pensent que qui disent non, moi je n'ai pas besoin de toi. Moi tout ce dont j'ai besoin c'est Dieu. Und deshalb ist es eben so wichtig für diejenigen, die sagen, ich brauche dich nicht, ich brauche nur Gott. Pour parce que je prie. Weil ich ja bete. Parce que j'ai la foi. Weil ich meinen Glauben habe. Parce que j'ai les dons du Saint-Esprit. Und weil ich die Gabe des Heiligen Geistes Parce que je reçois les révélations de Dieu. Weil ich Offenbarungen von Gott empfange. Donc j'ai seulement besoin de Dieu. Das bedeutet, ich brauche nur Gott. Toi, je n'ai pas besoin de toi. Dich brauche ich nicht. C'est faux. Das stimmt nicht. Tout ce dont tu as besoin, ce n'est pas seulement Dieu, non. Gott ist nicht alles, was du brauchst. Tu as besoin de plus que Dieu. Du brauchst noch mehr als Gott. Alléluia. Et nous avons parlé la fois passée. Dieu lui-même, j'aime bien ce verset de Luc 2, 50, où Jésus trouve faveur auprès du Père et chez les hommes. Und ich mag wirklich diesen Vers in Lukas Kapitel 2, Vers 52, wo geschrieben steht, Entschuldigung, genau, da steht, Jesus nahm zu an Alter, Weisheit und Liebe zu Gott und den Menschen. Halleluja. Jesus grandisse en sagesse. Jesus wuchs in Weisheit. Mais Dieu le Père lui a accordé la sa faveur. Aber Gott, der Vater, hat ihm seine Gunst geschenkt. Halleluja. Dieu a dit, Fils, je vais te donner ma faveur. Er sagt, Sohn, ich werde dir meine Gunst geben. Mais cela ne suffit pas. Aber das reicht dir nicht aus. J'ai aussi besoin de la faveur des hommes. Du brauchst auch die Gunst der Menschen. Parce que sans cela, si tu n'acceptes pas, Denn wenn die Menschen, die dich annehmen, tu ne peux pas faire tu ne peux pas accomplir la mission euh, euh, que je t'ai donnée, je t'ai confiée. Dann wirst du nicht erfolgreich sein und kannst nicht die Mission erfüllen, die ich dir gegeben habe. Alléluia. Tu as besoin de plus que Dieu. Du brauchst noch mehr als Gott. Et raison pour laquelle tu as toujours, nous avons, moi et toi, nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous. Und genau aus diesem Grund brauchen du und ich immer jemanden an unserer Seite. Et nous devons avoir confiance l'un à l'autre. Und wir müssen wirklich einander vertrauen. Alors arrêtons cette pensée égoïste que je n'ai besoin de personne, j'ai seulement besoin de Dieu. Deshalb, non. Deshalb sollen wir uns von diesem egoistischen Gedanken lösen und nicht mehr denken, ich brauche dich nicht, ich brauche nur Gott. Si Dieu lui-même, le Dieu créateur, il a eu besoin de Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël. Wenn Gott selbst, Gott der Schöpfer, ähm, Mose gebraucht hat, um sein Volk zu befreien. <lacht> J'aime cette parole. Je vois Dieu dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, je suis descendu pour aller les délivrer. Mais, c'est pas Dieu qui va partir, c'est Moïse. Ich mag wirklich dieses, diesen Text, wo eben uns gesagt wird, dass Gott sagt, ich habe die Schreie von meinem Volk gehört und ich möchte sie befreien. Aber nicht Gott selbst ist niedergekommen, um das zu tun. Er wollte, dass Mose das tut. Halleluja. Il était avec Moïse. Er war mit Mose. Mais c'est Moïse qui est parti. Aber Mose musste gehen. Même Moïse qui a donné des excuses pour ne pas aller, Dieu a dit, non, tu vas partir. Und Mose hat versucht, Ausreden zu finden, damit er nicht gehen muss. Aber Gott hat gesagt, nein, du musst den, der gehen soll. Halleluja. Amen. Dieu a fait besoin de personnes. Pas seulement Moïse. Il a eu besoin de, de, de Josué, il a eu besoin d'Abraham, il a eu besoin et jusqu'aujourd'hui. Gott ähm, brauchte Personen, er brauchte nicht nur Mose, er brauchte beispielsweise auch Joshua oder Abraham, und das gilt bis heute. Jésus Christ, Jesus la même chose. Sur la terre, auf der Erde, il a eu des douze disciples avant pour commencer sa mission, il a cherché douze personnes. Bevor er mit seiner Mission angefangen hat, hat er ähm, sich zwölf Personen ausgesucht. Alléluia. Pourquoi? Warum? Pourquoi il n'a pas accompli le travail seul? Wieso hat er die Arbeit nicht einfach allein gemacht? Non, parce qu'il avait besoin des autres. Nein, weil er die anderen gebraucht hat. Et nous aussi sur cette terre. Und wir auch auf dieser aussi Erde. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. Solange wir uns auf dieser Erde befinden. Nous avons besoin de notre prochain. Brauchen wir unseren nächsten. Raison pour laquelle nos relations nous devons la soigner. Aus diesem Grund müssen wir wirklich unsere Beziehungen pflegen. Et de faire confiance à l'autre. Und dem anderen vertrauen. Et surtout les bien-aimés dans le Seigneur, dans les vies 
least face some confidence. Vor allem um, diejenigen, die wirklich in der Gemeinde sind, der Kirche, um, die müssen einander vertrauen. Alleluia. Car Dieu va utiliser seulement des hommes et des femmes pour te bénir ou te venir en aide. Denn Gott wird um, Frauen und Männer benutzen, um dich zu segnen oder um dir vielleicht zu helfen. Oui, nous devons être, de, de fois nous sommes blessés. Ja, manchmal sind wir verletzt. Uh, nous sommes vexés. Ja, wir sind uh, ja, verletzt, oder? Genau, ja. ah, oui. Mhm. Et, oui, que Dieu nous aide à pardonner. Und möge der Herr uns wirklich helfen, uns zu vergeben. Et, de fois, nous avons, nous avons reçu des déceptions, des personnes qui sont mariées une fois, deux fois, et après, Ce que nous entendons dire, c'est quoi? Je ne veux plus jamais me marier. Und es gibt auch Personen, die Enttäuschungen erleben. Zum Beispiel ähm, eine Person, die schon zweimal verheiratet war und die danach sagt, ich werde nie wieder heiraten, ich bleibe allein. Okay. Euh, je te dis, ce n'est pas une manière de penser, de réfléchir. Und ich sage dir, das ist nicht die richtige Denkweise der Herangehensweise. Parce que là, nous mettons une barrière sur notre futur. Denn dadurch ähm, setzen wir eine Barriere für unsere Zukunft. Et nous, nous vivons dans la foi. Und wir leben in den Glauben. Et que le Seigneur, le Saint Esprit, nous aide à, à confronter notre passé, Möge toutes les situations que nous sommes en train de vivre. Möge der Heilige Geist uns wirklich helfen, uns mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen und das zu konfrontieren. Oui. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Nous avons honte. Ja, oftmals, de recommencer quelque chose encore de nouveau. Mm-hmm. Oftmals geschehen Dinge in unserem Leben, wo wir uns dann schämen, noch mal etwas Neues zu beginnen. Nous avons peur. Wir haben Angst. Mais nous devons confronter toutes ces choses Aber wir müssen, dans la vie où nous sommes sur cette terre. Wir müssen uns an all diesen Dingen stellen, solange wir noch hier auf der Erde sind. Oui, la vie n'est pas facile sur la terre. Ja, das Leben hier auf der Erde ist nicht leicht. Je crois seulement lorsque nous serons avec le Seigneur. Ich denke, nur daran, sera okay. ich denke nur, wenn wir erst wenn wir mit Gott sind, dann wird alles in Ordnung sein. Oui, nous devons confronter les différentes choses qui arrivent dans notre vie. Ja, wir müssen ähm, uns den verschiedenen Dingen, die uns im Leben passieren, wir müssen uns diesen Sachen stellen. Äh, ça fait quelques années, je crois trois ans. Ich denke, das ist jetzt circa drei Jahre her. Non, deux ans, je crois. Deux ans. Zwei Jahre. Euh, là où nous allons en vacances à Tins. Et j'étais en train de lire un livre, j'étais au, euh, devant notre appartement, je lisais, et voilà, il y a un couple qui passe, qui me salue. Un couple allemand. Un et ils me parlent, ils me disent, euh, ils se sont euh, présentés, ils ont dit, est-ce que nous aimerions Vous invitez toi et ta femme euh, ce soir chez nous. Und sie haben mich angesprochen, sie haben sich vorgestellt, und dann haben sie gesagt, wir würden gerne dich und deine Ehefrau einladen. So. Nous les avons souvent, souvent vus pendant, pendant que nous sommes en vacances à, à Tins. Und immer als wir dort im Urlaub waren, haben wir sie schon öfters gesehen. Et même on s'est dit ça mal au halo, mais ce jour-là ils, ils m'ont demandé, ils nous ont invités. Und wir haben uns immer begrüßt, uns immer Hallo gesagt, aber an diesem Tag haben sie mich eingeladen. Et c'était, ils ont un fils qui est handicapé. Und sie haben einen Sohn, der behindert ist. On, a, on le voit toujours, quand nous sommes en vacances, on le voit, il crie déjà le, à tout moment, le matin, vous êtes en train de dormir, il crie parce qu'à cause de ce problème qu'il a de mm-hmm. Und wir haben ihn immer dort ähm, gesehen, wenn wir dort im Urlaub waren, das ist ähm, jemand, der ist behindert, also ähm, beispielsweise am Morgen, wenn wir noch schlafen, hat er schon zum Beispiel sehr laut geschrien aufgrund des Problems, was er hat. Et tu de partout. Und man konnte ihn halt von überall hören. Et ces jours-là, le soir, nous sommes allés avec ma femme Isabelle. Und dies, an diesem Abend sind wir dann mit meiner Frau. Et c'est Frau aussi Frau. une famille chrétienne. Und das ist auch eine gläubige Familie. Et on a commencé à parler. Und wir haben begonnen, uns zu unterhalten. Et jusqu'à ce qu'on parle de l'enfant. Bis wir dann irgendwann über das Kind gesprochen haben. Et j'étais en train de... de, de on parlait et puis euh, bon, pour faire court euh, la, 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 la maman me dit nous, nous parle de leur enfant de leur garçon. Donc, je peux te faire une mutter a euh, fan ihrem son et 
lorsque c'était son premier fils, c'est son premier enfant. Et son premier enfant. Et elle était dans la joie d'être enceinte. Et jusqu'à ce que le médecin remarque qu'il y a des anomalies, il y a des problèmes. Et l'enfant est né. Les médecins disent on donne à ces garçons son handicap est trop fort. Okay. On lui donne seulement euh, un mois. Und die Ärzte haben gesagt, dass dieses, die Behinderung des Kindes so schwer ist, dass wir ihm einen Monat Zeit geben. Also er wird wahrscheinlich nur einen Monat leben. Et bien aimé, un mois est passé. Und meine Lieben, ein Monat ist vorbeigegangen. Et le jour là où on était par, on, on parlait, ces garçons avaient 18 ans aujourd'hui. S'il vient encore, par la grâce de je ne sais pas. Donc il a 20 ans. Mm -hmm. Und äh, mit Gottes Gnade, als wir dann dort waren, ähm, als wir mit dem waren, war der Junge 18 Jahre alt. Das bedeutet, wenn er mit Gottes Gnade heute noch am Leben ist, ist er jetzt 20 Jahre alt. C'est-à-dire, il est vraiment 24, 24, il a besoin de l'attention. Und er braucht wirklich 24 Stunden am Tag ähm, Aufmerksamkeit. Pourquoi je parle de cette histoire? Warum spreche ich von dieser Geschichte? Mais après, ce garçon, il s'appelle David. Dieser, äh, dieser Junge heißt äh, David. Après, Danach ses parents ont eu encore deux enfants. Haben seine Kinder, seine Eltern noch zwei Kinder bekommen. Une fille encore. Eine Tochter. Et un garçon. Und noch einen Sohn. J'ai dit, wow, c'est du courage. Und dann dachte ich mir, wow, denn sie sind sehr mutig. Amen. Parce que, et pour un début comme ça de la naissance, avec une, cet handicap très fort, la Beaucoup de couples disent on stop, on ne va plus essayer et ça suffit. Ça, on, la honte, la peur, est-ce que ça va encore se, euh, se répéter la situation? Mais pourquoi nous parlons de peur? Parce qu'il y a beaucoup de mariages qui, quand ils ont vécu ça, que le premier enfant est né, ils disent nous n'essayons plus de plus de enfants, nous ne voulons plus de enfants, parce qu'on a peur, on a peur, on ne sait pas ce qui se passe avec ça. Et je lui ai dit vraiment je vous remercie, félicitations, madame. Et je lui ai dit vraiment, et à ce moment, quand je lui ai dit, elle a pleuré. Elle dit, ah, tu ne sais pas les douleurs que j'ai, les souffrances que j'ai chaque jour. Et als ich dir das gesagt habe, hat sie geweint und sie sagte, du weißt nicht, wie ich jeden Tag leide. Amen. Mais ils ont quand même essayé. Aber sie haben es trotzdem weiter versucht. Affronter la peur. Sie haben, sie sind ihrer Angst gegenübergetreten. Affronter la honte. Und auch Confronté la honte. Ja, die Schande haben sie auch konfrontiert. Et ils ont eu encore deux beaux enfants. Und dann haben sie noch zwei schöne Kinder bekommen. Alléluia. Mm -hmm. Oui, ce sont dans notre vie nous aurons des défis, des déceptions, la honte. Même Jésus Christ, il devait affronter la honte. Ja, in unserem Leben werden wir Herausforderungen haben, wir werden auch ähm, Schande erleben und Jesus Christus selbst, er hatte auch äh, Herausforderungen. Und wenn wir diese Dinge leben, die uns nicht zu uns retirieren oder zu uns isolieren, sondern zu sein mit dem Bien-Aimé. Wenn wir diese Dinge erleben, das soll nicht dazu führen, dass wir uns zurückziehen und uns isolieren. Im Gegenteil, es soll dazu führen, dass wir wirklich ähm, als Gemeinschaft immer stark zusammen sind. Und dass wir immer Vertrauen haben. À notre prochain. Und dass wir unserem Nächsten immer vertrauen. Jesus Christus lui-même, il a confronté la honte. Jesus Christus selbst hat sich seiner Angst gestellt. Et bien aimé, nous parlons de la croix. Ja, wir sprechen von dem Kreuz. Nous nous réjouissons, nous chrétiens. Ah, Jésus, tu es mort pour nous, c'est la croix. Wir freuen uns, als Christen, wir sagen, ja, Jesus, du bist für uns am Kreuz gestorben. Sur la croix, tu as pris, tu, tu as euh, tout cloué. Am Kreuz, du hast alles ans Kreuz genagelt. La croix. Das Kreuz. C'était la mort la plus honteuse dans ces temps. Das war ähm, die Art, also die schlimmste Art zu sterben damals. War das wirklich eine große Schande? La croix. Das Kreuz. C'était pour les malfaiteurs. Das war für die Verbrecher. On t'exposait devant le monde. Les dit regarde ces bandits, regarde ces voleurs. Qu'on le clou, tout le monde voit comment on va te tuer. Man hat dich zur Schau gestellt vor dem ganzen Volk, so dass alle dich sehen konnten und alle mit dem Finger auf dich zeigen konnten. Alleluia. Mais Jésus, notre Dieu, devait passer par là. Aber Jesus, unser Gott, er musste diesen Weg durchmachen. Oui, que le Seigneur nous aide à gérer toutes ces choses. Et que wir uns helfen, mit all diesen Dingen zurechtzukommen. Et que nous ne nous retirons pas. Dass wir uns nicht que nous ne nous isolons pas. Dass wir uns nicht que nous n'abandonnons pas la communion 
avec le bien-aimé. Dass wir die ähm, Gemeinschaft mit den Geschwistern und dessen nicht vernachlässigen. Alleluia. Mm -hmm. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean, Nous avons besoin d'avoir de bonnes relations. Es ist wichtig für uns, gute Beziehungen. Und wir müssen einander vertrauen. Alleluia. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Il Jean, chapitre 1, verset 7. Il est écrit. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, steht geschrieben: Wenn wir aber im Licht weitergehen, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Alleluia. Mm -hmm. La communion entre les frères. Die Gemeinschaft ähm, unter den Brüdern. La communion entre les frères die Geme et les sœurs. Die Gemeinschaft unter den Brüdern und Schwestern. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Mais comment? C'est non. Si nous vivons ou nous marchons dans la lumière. Aber wie? Nur wenn wir... Ähm, Im Licht leben und im Licht wandeln. Parce que notre Dieu lui-même est lumière. Denn unser Gott selbst ist das Licht. Si nous marchons dans la lumière, wenn wir im Licht erwandeln, alors nous sommes en communion avec les uns les autres. Dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Und weil Jesus, sein Sohn, das Blut vergossen hat, sind wir befreit von aller Schuld. Alléluia. Ça, c'est ce que l'homme de Dieu, l'apôtre, est en train de nous dire. Si nous marchons, lorsque nous marchons dans la lumière et nous avons la communion avec les hommes, donc nous serons automatiquement purifiés par le sang de Jésus-Christ. Si je peux l'interpréter aussi comme ça. Sans même que nous allons, nous, nous allons demander pardon à Dieu, les Seigneurs nous purifient par son sang précieux parce que nous marchons dans la lumière et nous, nous avons la communion avec les autres. Ohne dass wir Gott sogar um Vergebung bitten, werden wir ähm, gereinigt werden von unserer Schuld, wenn wir im Licht leben und in der Gemeinschaft miteinander. Oui, que le Saint-Esprit nous aide de faire vraiment attention. Ja, möge der Heilige Geist uns helfen, darauf wirklich zu achten. Lorsque nous marchons dans la lumière, wenn wir im Licht wandeln, et que l'ennemi, avec ses manigances qu'il fait, il veut nous isoler, il va semer la semence de la méfiance en toi. Und der Feind, der eben möchte, dass wir uns isolieren und von den anderen abwenden, um dich zu bekämpfen, wird er Misstrauen in dein Herz pflanzen. Et à ce moment-là, tu vas t'isoler. Und dann wirst du dich isolieren. Et commencer à vivre dans les ténèbres. Und du wirst beginnen, in der Dunkelheit zu leben. Et à commencer même à donner des excuses à cause de ton isolation. Und du wirst sogar Ausreden finden für deine Isolierung. Alléluia. Mais restons dans la lumière, mes bien-aimés. Aber wir sollen nicht bleiben, meine Schwester. Celui qui marche dans la lumière. Oui, nous sommes, nous sommes combattus jour et nuit. Ja, wir werden Tag und Nacht bekämpft. Mais Restons dans la lumière. Aber lass uns dann noch im Licht bleiben. Restons dans la lumière, que la lumière de Dieu continue à éclairer nos vies. Lass uns im Licht bleiben, dass das Licht Gottes unser Leben weiterhin erhält. Et que nous n'ayons pas des choses que nous cachons. Und dass wir nicht, Dinge haben, cacher, dass wir nicht Dinge haben, die wir verbergen. La communion fraternelle. Die brüderliche Gemeinschaft. C'est très important. Ist sehr wichtig. Ça va même bénir nos relations. Das wird sogar unsere Beziehungen ähm, segnen. Nous allons nous connaître davantage. Wir werden einander noch besser kennen. Nous allons avoir, nous allons avoir la confiance de l'un à l'autre. Wir werden einander vertrauen. Oui, c'est ce que nous sommes en train même de parler, d'essayer de parler, de, de recommander à l'Église de Dieu. La, nous, nous racontons dans le maison. Ja, das ist das, worüber wir ähm, mit der Gemeinde des Herrn sprechen, unsere Treffen in unseren Häusern. Bien aimé, cette année, ja, in diesem Jahr, meine Lieben, je prie au nom de Jésus Christ. bete ich im Namen Jesu Christi. Merci à tous ceux qui ont ouvert leur maison pour que nous puissions avoir nos études bibliques chez eux. Danke an all diejenigen, die ihr Haus geöffnet haben, damit wir dort einen Bibelkreis haben können. 
Et je prie aussi à tous les familles du centre de Agapé, s'il vous plaît, cherchez un, à côté de toi, là où il y a, euh, 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 nous appelons ces lits de maison, mais nous appelons ça nos lieux d'études bibliques. S'il vous plaît, allez dans nos réunions des études bibliques. Yeah. Und ich bitte wirklich jede Familie in Saint Christian Agape, wir haben jetzt mehrere Bibelkreise, wir nennen das Hausgruppen oder Hauskreise, ähm, wo ihr hingehen könnt. Schaut, wo's, was für euch in der Nähe ist und nehmt daran teil und geht hin. Jusque là, ça ne fonctionne pas encore comme ça doit être. Bis jetzt läuft das noch nicht so, wie es laufen soll. Bien, mais cette communion dont nous parlons, ce n'est pas juste pour que une préoccupation. Non, ce n'est pas une préoccupation. Diese Gemeinschaft, von der wir sprechen, ist nicht einfach eine Beschäftigung. Que nous nous voyons ensemble, que nous venons, que nous partageons la parole de Dieu. Non. Es ist nicht einfach nur was, wo wir zusammenkommen und das Wort Gottes teilen. Non, c'est plus que ça. Es ist noch mehr als das. C'est plus que ça. Es ist noch mehr als das. Bien Il y a beaucoup des églises que nous voyons aujourd'hui, ça a commencé dans les maisons. Meine Lieben, es gibt so viele Gemeinden, die wir heute sehen, die groß sind, ähm, die in Häusern begonnen haben. Et je vous dis, en, même aujourd'hui, dans cette année 2022, les gens, il y a des chrétiens qui se racontent, j'écoute des témoignages, les gens qui se racontent dans les maisons, ils sont ensemble, ils prient, ils passent des bons moments, des qualités ensemble, et Dieu fait de merveilles au milieu des deux. Ich höre Zeugnisse, es gibt sogar jetzt noch in diesem Jahr Leute, die sich treffen in Häusern, die gemeinsam das Wort Gottes teilen und beten und Gott tut Wunder. Hier, ich war sogar noch in einer Konferenz der BFP mit vielen Dirigenten der Kirche. Aber ich sage, es gibt auch viele, die sich sagen, sie haben nicht mehr nötig, ein Gebäude zu suchen. Ja, das wäre super, sie haben ein Gebäude. Aber diese Gemeinschaft Kommunion in den Maisons, alles, was sie in den Maisons machen, ich habe gedacht, wow. Menge. Ja. Gestern war ich ähm, in einer Konferenz von dem BFP und ähm, da haben wir jetzt mit auch vielen Pastoren ausgetauscht und so. Und es gibt sogar einige, die sagen, natürlich, wir brauchen ein Gebäude als Gemeinde, das ist immer schön, aber die sagen, dass ähm, das, was in den Häusern geschieht, diese Gemeinschaft und diese Zeit zusammen, da passiert wirklich eine Menge. Alléluia. Et je me demande comment chez nous sommes chrétiens Gabé ça ne marche pas. Comment on n'a pas ce courage d'aller dans les maisons, dans chez les autres pour passer des temps ensemble. Ich frage mich dann was bei uns im Sons Chrétien Gabé nicht wirklich läuft, weil wieso haben wir nicht diesen Mut oder diesen Willen zu den anderen zu gehen und mit den anderen gemeinsam Zeit zu verbringen? Bien aimé, c'est fantastique. Euh, sortons de la religion. Je sais que nous sommes occupés, nous avons beaucoup de préoccupations, de choses à faire, mais je pense que pour cette survie de notre église, de notre communion, euh, ce serait super lorsque nous, nous nous fréquentons dans nos maisons et nous partageons la parole de Dieu, nous partageons notre paix ensemble et nous partageons aussi nos expériences pour savoir quel est le besoin de mon frère, quel est le besoin de ma soeur, comment l'aider dans ces situations. Ja, meine Lieben, lasst uns wirklich aufhören, religieux zu sein und das uns zu Herzen nehmen, diese Zeit miteinander. Ähm, das ist was, was uns allen helfen wird und wo wir auch eine Gelegenheit haben, uns auszutauschen, wo ich auch weiß, wo ich mein, von meinen Problemen erzählen kann und umgekehrt genauso, wo wir dann wissen, was wir brauchen. Vous savez, c'est pendant que nous visitons les, les uns les autres que nous apprenons beaucoup de choses où nous saurons comment aider le bien -aimé. Und es ist, wenn wir einander besuchen, dann werden wir erfahren und erkennen, wie wir ähm, einander unterstützen können. Halleluja. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses que je connais seulement lorsque je veux visiter les gens. Es gibt viele Dinge, die ich nur erfahre, wenn ich die Menschen besuchen gehe. Parce que là, on passe des temps ensemble. Denn dann verbringt man Zeit zusammen. Et la personne touchée par le Saint-Esprit peut ouvrir son cœur et parler tout ce qu'il y a dans son cœur. Und wenn die Person vom Heiligen Geist berührt ist, dann öffnet sie sich und erzählt alles, was sie im Herzen hat. Ses souffrances, ses douleurs, ses peines. Ihr Leid, ihre Schmerzen, das, was sie beschäftigt. Et si nous ne nous racontons pas, comment nous pourrons nous soutenir les uns les autres? Und wenn wir einander nicht treffen, wie können wir einander dann unterstützen? Alléluia. Bien aimé, nous avons besoin de l'un de l'autre. Meine Lieben, wir brauchen einander. Apprenons à être ensemble. Lasst uns lernen, zusammen zu sein. Et faisons partie de nos études bibliques. Und lasst uns an unseren Bibelkreisen teilnehmen. Pour sauvegarder nos relations, notre croissance et notre épanouissement. Um unsere 
unseren Wachstum und unsere Beziehungen zu festigen. Oui, il y aura un moment dans ta vie, il arrivera un moment dans ta vie où tu auras besoin que les bien-aimés se mettent à la brèche pour toi. Ja, in deinem Leben wird ein Moment kommen, wo du es brauchen wirst, dass deine Geschwister für dich in die Bresche springen und für dich beten. Ja, les gens qui vont être décédés pour toi. Leute, die für dich für bitte halten. Pour la situation que tu es en train de passer. Für die Situation, die du durchlebst. Et là, und da, si a personne, wenn es da niemanden gibt, parce que tu ne veux pas être avec le bien-aimé, tu te retires, tu as tes raisons. Weil du nicht mit den Leuten zusammen sein möchtest, weil du dich zurückziehst, du hast deine Gründe. Qu'est-ce que tu vas dire? Was wirst du dann sagen? Si a personne qui va intercéder pour toi. Wenn niemand da ist, der für dich beten kann. Si a personne qui ne sait pas ce que tu es en train de passer. Wenn niemand weiß, was du durchmachst. Alléluia. Mm -hmm. Et c'est drôle quand nous voyons un bien-aimé donner des raisons, se retirer, de dire. Ah, voilà, j'avais ceci, personne n'est venu me voir. J'avais ceci, personne ne m'a soutenu. J'ai eu ces problèmes, on n'a pas annoncé. Wow. Und es ist immer interessant zu sehen, wenn Menschen sich zurückziehen und danach kommen sie und sagen, ich hatte diese Situation, niemand hat mich besucht. Ich hatte dieses Problem, niemand hat sich um mich gekümmert. Ich hatte das und das wurde nicht mal angesagt. Raison pour laquelle je ne peux pas faire partie d'être avec vous, je ne peux pas vous faire confiance. Genau deswegen kann ich nicht mich mit euch zusammen tun. Ich kann euch nicht vertrauen. Alléluia. Non, c'est faux. Nein, das ist falsch. Il y a de cela quelques années, j'ai rencontré une sœur. Vor einigen Jahren bin ich einer Schwester begegnet. Elle soutenait l'œuvre de Dieu. Sie hat das Werk Gottes unterstützt. Spirituellement. Geist. Financièrement, quand je dis financièrement, alors vraiment c'était terrible. Financiel, also wenn ich sage financiel, meine ich wirklich finanziell. Et c'est donné tout. Sie hat sich komplett hingegeben. Mais lorsque le diable commence à mettre la semence de méfiance dans une personne. Aber wenn der Teufel die Saat des Misstrauens in eine Person plant. Hmm, là ça devient mauvais, critique. Dann ist es, dann wird es kritisch. Il y a un problème avec la personne. Es gab ein Problem mit der Person. Excuse-moi, son mari est parti euh, fremd, c'est-à-dire il a eu des affaires. Also, entschuldigen, dass ich das so sage, ihr Ehemann ist fremd gegangen. Mais maintenant, c'est venu à l'église. C'est mis aussi sur la tête du pasteur. Das ist dann in die Gemeinde gekommen, also man hat sozusagen den Pastor dann beschuldigt. Le pasteur, c'est un homme de Dieu. Der Pasteur ist ein Mann Gottes. Il devait voir. Er hätte das doch sehen müssen. Que mon mari euh, euh, va euh, dehors. Dass mein Ehemann mir untreu ist. Moi, maintenant, j'ai des, des problèmes, des palpitations à cause de la situation. Jetzt habe ich Probleme, jetzt habe ich hohen Blutdruck wegen dieser Situation. Alors, je quitte l'église. Also, verlasse ich die Gemeinde. Elle a quitté l'église. Und dann hat sie die Gemeinde verlassen. Wow. Bien-aimé, ça s'élève les manigos de l'ennemi. Das ist das Werk des Teufels. Excusez-moi de dire les choses comme ça. Entschuldigung, dass ich das so direkt sagen muss. Regarde comment l'ennemi nous combat au milieu de l'église, mais la méfiance, et tu commences même à te méfier de ton pasteur. Das, dire... <lacht> oui. Da seht ihr, wie der Feind wirklich uns bekämpft und das Misstrauen in uns pflanzt, sodass wir sogar unserem Pastor nicht mehr vertrauen. Il devait voir. Er Vous croyez seulement que Dieu montre, oui, le, Dieu montre au pasteur beaucoup de choses, mais il ne montre pas tout. Yeah. Denkt ihr, dass um, Gott dem Pasteur alles zeigt? Er offenbart dem Pasteur viele Dinge, aber er zeigt ihm nicht alles. Alléluia. Mm -hmm. <laughs> Restons dans la présence de Dieu. Restons dans l'unité de Dieu. Même lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu, même lorsque nous faisons des bonnes œuvres, bien aimé, l'ennemi va chercher à tout faire pour nous. Ja, lasst uns treu bleiben und lasst uns wirklich im Herrn bleiben. Denn, ähm, der Feind wird alles versuchen, um uns zu trennen. Nous, nous connaissons cet homme de Dieu, Samson, l'homme le plus fort dans le monde. Ja, wir kennen diesen äh, Mann Gottes, Samson, in der Bibel, der stärkste Mann. Son problème n'était pas sa faiblesse. Sein Problem war nicht sein. La faiblesse. Sein Problem war nicht die Schwäche. Car il était fort. Denn er war sehr stark. Il a fait l'onction de Dieu. Sage, er war weise, puissant, mächtig, beau, gut brillant, brillant, plein de succès, voller Erfolg. Et il avait Dieu à côté de lui. Und er hatte Gott an seiner Seite. Mais, 
Il s'est dit apparemment, j'ai besoin de personne. Et lorsque l'ennemi voulait l'attaquer, il a amené une personne, cette femme qu'il appelle Delila. Oh, cette femme voulait lui dire, moi je te connais, c'est moi seul qui te comprend, c'est celle moi qui peux te soutenir. Et lorsque l'ennemi commence à nous attaquer, il va d'abord chercher à nous séparer de tous nos bien-aimés, de tous ceux qui nous aiment. Und wenn der Feind uns bekämpft, dann wird er zuerst versuchen, uns von all denjenigen zu trennen, die wir lieben und die uns wichtig sind. Et nous envoyer vers les gens euh, qui on croit que non, c'est seulement eux qui me comprennent. Oh, c'est seulement eux qui m'aiment. Oh, c'est seulement eux qui ont le temps pour moi. Und dann wird er ähm, uns Gedanken in den Kopf setzen und sagen, oh, das ist die einzige Person, die für mich wirklich da ist, die mich wirklich unterstützt und mich wirklich versteht. C'est du mensonge. Das sind Lügen. Et qu'est-ce que l'on vit à la fin? Und was haben wir am Ende gesehen? Samson est tombé. Samson est gefallen. C'était trop tard. Es war zu spät. Alléluia. Mm. Mais je vais dire cet après-midi, l'enfant de nous, peuple de Dieu, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard d'être délivré. Aber was ich uns sagen möchte als Volk Gottes, dass es nicht zu spät ist. Es ist nicht zu spät, um sich von etwas zu lösen. Es ist nicht zu spät, um befreit zu werden. Alléluia. Il n'est pas trop tard pour faire des bonnes choses, pour faire mieux. Es ist nicht zu spät, um gute Dinge zu tun oder um es besser zu machen. Alléluia. Oui, nous allons prendre notre dernier verset. Wir nehmen unseren letzten Vers in Psalm 133, Vers 1 und 3. Unseren letzten Vers in Psalm 133, Vers 1 bis 1, je ne sais pas quoi. Psalm 133, Vers 1 und 3. Psalm 133, Vers 1 bis 3. Certains les connaissent, certains pas. Einige kennen diese, diese Verse bereits, andere vielleicht nicht. Et pour ceux qui connaissent ces versets, nous aimons bien citer cela. Und für die, die den Vers bereits kennen, wir sagen diese Verse sehr gerne. Il est écrit. Es steht geschrieben. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron et qui écoule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'hermon sur les monts Sion, sur les monts de Sion. C'est là que, excusez-moi, que l'Éternel ordonne sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. Amen. Ok, hier ist im Psalm 133, Vers 1 bis 3, steht Schaut doch nur her, wie gut und lieblich ist es doch, wenn Brüder friedlich zusammenwohnen. Das ist dem wertvollen Salböl auf dem Kopf gleich das in den Bart Aarons und in den Saum seiner Kleider hinabfließt. Das ist dem Hermon Tau gleich, der auf dem Berg Zions herabfällt. Da gibt der Herr seinen Segen und Leben für alle Zeiten. So das Wort Gottes. Halleluja. Mhm. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour les bien-aimés de se trouver ensemble. Wie gut und lieblich ist es doch, wenn Brüder friedlich zusammen sind. Alléluia. C'est trouver ensemble. Zusammen zu sein. Ensemble. Zusammen. Moi, j'ai seulement besoin de Dieu. Les autres, je n'ai pas besoin. Ich brauche nur Gott, die anderen brauchen nicht. Non, mon frère, ma soeur, tu as besoin de plus que Dieu, je te dis. Non, mon frère, ma soeur, tu brauchas sogar noch mehr als Gott. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Du brauchst mich, aber ich brauche dich. Tu as besoin de quelqu'un pour arriver là où tu veux, arriver là où tu rêves, arriver. Du brauchst jemanden, um dort hinzukommen, wo du hinkommen möchtest. Alleluia. Regarde, comment c'est important que nous soyons ensemble pour que la bénédiction, que l'huile du ciel, l'onction descend dans les sang que tu as gardé, dans nos familles, dans nos vies. Wir sehen, wie, wie wichtig es ist, dass wir in Gemeinschaft sind, dass wir zusammen sind, denn dann kommt die Salbung des Herrn auf uns hinab, in unsere Familien, in unsere Familien. Et il y a une place où l'Éternel est, il fait descendre sa bénédiction. Et lorsque Dieu voit ses enfants ensemble, ils sont ensemble, ils sont un cœur, une seule âme, c'est là qu'il va commencer à descendre, faire descendre l'huile. 
Cette huile, c'est la vie et la bénédiction. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il met la méfiance dans nos cœurs. Nous venons dans l'église, mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans l'église. Celui-là, je ne l'aime pas. Celle-là, je ne l'aime pas. Lorsque je la vois, je ne suis pas contente. Ça, c'est cette semence que l'ennemi met dans nos cœurs. Et qu'est-ce que ça fait? Und was löst das aus? Ça bloque das blockiert notre bénédiction. On n'est plus ensemble. Wir sind nicht mehr zusammen. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes dans l'église, tu es là, je suis là et que on est ensemble. Nein. Es on ist est selon physiquement, on est là. Es ist nicht so, dass weil wir in der Gemeinde sind, dass wir automatisch zusammen sind. Wir sind physisch zusammen. Alléluia. Mais ici, ensemble, que le Seigneur est en train de dire, notre âme, notre pensée, notre cœur est un. J'aime mon frère, j'ai confiance à ma soeur. Aber dieses Zusammen, von dem der Herr hier spricht, meint, dass wir ein Herz und eine Seele sind, dass ich meinen Bruder liebe, dass ich meine Schwester liebe. Parce que tu peux être là, Denn du kannst da sein, mais tu n'es pas là. Aber du bist nicht da. Tu peux être là, du kannst da sein, tu hey, tu hey, tu détestes ton frère ou ta soeur. Aber du hast vielleicht deinen Bruder oder deine Schwester. Tu es là physiquement, du bist physisch vor Ort, mais spirituellement, aber geistlich, tu bloques. Blockierst du. L'huile ne peut pas descendre. Und so kann das Öl nicht niederkommen. L'huile ne peut pas descendre. Das Öl kann nicht herunterkommen. Les bénédictions ne peuvent pas descendre. Der Segen kann nicht herunterkommen. Je prie au nom de Jésus Christ. Ich bete im Namen Jesu Christi. Que le Seigneur nous aide. Ce sont des choses que j'ai appris. Dass der Herr uns hilft, das sind Dinge, die ich gelernt habe. Et je continue à apprendre juste aujourd'hui. Und ich weiter lerne bis heute. Que nous devons nous aimer. Dass wir einander lieben müssen. Ne laissons pas la méfiance traîner en nous. Wir sollen es nicht zulassen, dass das Misstrauen in uns gebiert. Die Grund, für die ich bete, die Grund, für die ich verstehe, als der Apostel Paul es sagte, bete für die anderen für die anderen. Und deshalb verstehe ich auch, warum der Apostel Paulus sagt, ihr sollt füreinander beten. Alleluia. Prions les uns pour les uns pour les autres, que la méfiance, la séparation, l'isolement ne soit pas au milieu de nous. Wir sollen füreinander beten, dass dieses Misstrauen nicht unter uns ist und dass ähm, Genau, dass dieses fehlende Vertrauen, dass das. Und bloß, wenn der Enemy die Semmel der Semmels so planifiziert, die Semmel der Semmels in einer Person der Mephiance, die bei unserer Prière, die der Seigneur empfängt, sie da. Und wenn der Teufel es plant oder es vorhat, in jemanden diese Saat des Misstrauens zu sehen, dass wir das durch unsere Gebete stoppen und abhalten. Pourquoi? Warum? Pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Damit wir zusammenkommen können. Que nous puissions glorifier les pères ensemble. Dass wir den Herrn gemeinsam loben können. Que nos cœurs soient ouverts les uns les autres. Dass unsere Herzen füreinander offen sind. Que je puisse faire confiance à mon frère et à ma sœur. Dass ich meinem Bruder und meiner Schwester vertraue. Et lorsque je dis je l'aime, c'est vraiment de, de, de tout mon cœur que je l'ai dit. Und wenn ich sage, dass ich ihn liebe, dann sage ich das wirklich von ganzem Herzen. Je ne soupçonne pas. Ich ähm, unterstelle dem anderen nichts Böses. Je ne soupçonne pas. Mon bien-aimé est tombé. Mon bruder est gefallen. Soutenons-le. Afin qu'il se relève. Et que nous puissions ensemble continuer notre marche euh, avec, dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de plus que Dieu. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de ma soeur. Et le Seigneur m'a fait la grâce de conduire cette église de Saint Chrétien Agapé. Est-ce que c'est moi qui chante? Pendant que nous sommes en train de faire le culte, est-ce que c'est moi qui fais la technique? Il y a des gens qui sont en train de prier. Est-ce que moi je suis en train de prier? Est-ce que je prie? Es gibt Menschen, die jetzt Et si nous sommes aujourd'hui arrivés, nous continuons à servir Dieu au centre que tu as gardé. Est-ce que c'est seulement à cause de moi-même? Mais parce qu'il y a le soutien de mes frères, de mes sœurs qui sont là. Qui prient, qui font tout, qui cherchent comment notre église peut aller de l'avant. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le centre que tu as gardé, cette église, puisse aller de l'avant? Brüder und Schwestern, die beten, die sich Gedanken machen, die 
überlegen, wie, was wir besser machen können, wie wir besser arbeiten können, was wir tun können, um äh, aus der Gemeinde zu kriegen, ob wir einen guten Ort zu Und wenn ich sagen würde, ich habe besser mit Personen, wie würde ich das machen? Und wenn ich sagen würde, ja, ich brauche niemanden, was würde ich dann machen? Dieu est là. Gott ist ja da. Il m'a oué. Er hat nicht gesagt. Vous n'avez pas vu mon ordination? Habt ihr nicht meine Ordina Ordinierung gesehen? Alleluia. Ja. Vous n'avez pas vu. Habt ihr nicht gesehen? Vous avez vu les gens qui étaient venus? Habt ihr gesehen die Leute, die gekommen sind? J'ai pas besoin de vous. Ich brauche euch nicht. Nee. Nein. J'ai besoin de toi, mon frère. Ich brauche dich nicht. J'ai besoin de toi, ma soeur. J'ai besoin de vous, la jeunesse. Restons ensemble. Grandissons ensemble dans la foi. Impactons ce monde par notre amour. Et le Seigneur va vraiment nous bénir. Und der Herr wird uns segnen. Und er wird ähm, unseren Segen auf uns niederbringen. Und er wird 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 unseren Segen auf uns niederbringen. Und er Et surtout dans la maison de Dieu. Faisons nous confiance. Dieu me réveille. Merci. Genau, dann kommen wir zu den Mitteilungen. Also wir behalten das Programm, was wir sonst immer ankündigen, auch bei. Aber wir werden es nicht ankündigen, sondern das, was ihr in der Regel immer hört, was von Montag bis Freitag stattfindet, findet auch weiterhin statt. Und ähm, was wir nur extra ankündigen möchten, sind das Treffen der jungen Erwachsenen. Wir haben für die 16- bis 25-Jährigen ein Treffen am nächsten Samstag, den 19. Februar, um 17 Uhr bei der Familie Okito, also in Wedding. Und genau, da werden alle darum gebeten, daran teilzunehmen. Außerdem haben wir den 5. März, da stehen auch zwei Treffen an, und zwar einmal das Treffen der Kinder, ähm, zwischen der ersten und der vierten Klasse. Die treffen sich im Kinderland Kutumba, das befindet sich in Marzahn. Und am gleichen Tag gibt es ein Treffen für Kinder, Schräg, Schräg, Jugend von 11 bis 15 Jahren zum Bowlen. Der Ort, wo das stattfindet, wird, äh, denke ich, noch annonciert in der nächsten Zeit. Aber es findet um 15 Uhr statt, das kann man sich auch schon mal aufschreiben. Und dass die Eltern Bescheid wissen und so weiter. Und außerdem, wie ihr schon wisst, das CCA ist immer da. Also wenn ein Anliegen ist, dann könnt ihr euch unter der Mail office at cca-nations.org melden und dann wird euch dort geholfen, ein Termin gemacht mit dem Pastor und so weiter. Genau, das war es auch von meiner Seite und ich danke euch für das Zuhören bisher und wünsche euch eine wunderbare Woche und dann gebe ich das Wort wieder zurück an den Pastor. Und ich wollte einfach kurz ähm, über das Frauentreffen sprechen, was gestern stattgefunden hat. Et je voulais juste donner un petit euh, euh, rapport pour, euh, euh, en fonction de la, la réunion des familières. Genau, also das hat schon etwas länger nicht stattgefunden. Et ça fait un peu bon moment qu'on n'a pas pu nous rencontrer. Und jetzt ähm, haben wir das wieder angefangen. Et de, nous avons recommencé avec cette raconte de nouveau. Und wir haben gestern auch über das Thema gesprochen, über das wir heute in der Predigt gesprochen haben. Et nous avons parlé aussi à propos de ces thèmes que nous avons parlé aujourd'hui à la prédication. Ja, es ging darum, wie, wir, wie wichtig es ist, dass wir einander unterstützen. Et comment cela est important que nous nous soutenons. Dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Que nous ayons la, la communion fraternelle entre les uns les autres. Und das waren Momente, die wirklich sehr schön und sehr bereichernd waren. Et c'était des moments magnifiques, euh, enrichissants. Und das ist eigentlich ein Treffen, was nur für eine Stunde geplant war. C'était une raconte euh, planifiée pour une heure. Aber im Endeffekt waren die, glaube ich, fast drei Stunden. Oh, à la fin, <lacht> c'était presque trois heures. Und das, das zeigt uns einfach, wie wichtig diese Gemeinschaft ist und wie schön das ist, wenn wir zusammenkommen. Et cela nous montre comment c'est important lorsque nous sommes ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Ja. Und deshalb wollte ich wirklich jeden ermutigen. La raison pour laquelle j'ai mérité euh, motiver euh, nos, nos, nos soeurs. Ja. Unsere Schwestern, aber auch unsere 
Brüder, für das Männertreffen, unsere Jugendlichen, also alle. Donc, euh, j'ai profité aussi pour euh, euh, motiver nos frères, pour les, la, la raconte des hommes, nos jeunes, nos enfants. Ja, also wirklich, wenn wir Treffen haben, kommt und dann seht ihr, dann seht ihr selber. Also, ja. lorsque nous annonçons une raconte, vraiment, je vous en prie de venir. Et vous-même, vous allez voir ce que le Seigneur fait au milieu des noms. Ich glaube, um, solche Treffen sind wirklich sehr wichtig. Und der Herr, wie wir es schon in der Predigt gehört haben, der Herr möchte uns segnen, aber er wird durch Menschen gehen, um uns zu segnen. Oui, comme nous avons écouté à la prédication, le Seigneur veut nous bénir, mais il va le faire au travers des bien-aimés. Das bedeutet, wenn es dir vielleicht manchmal an Mut fehlt oder du zögerst, sei mutig und komm zu uns. Et des fois, lorsque tu n'as pas le courage, tu, tu, tu as un peu de doute, mais prends la force et viens euh, dans la, à la raconte. <lacht> que Dieu soit glorifié, merci pour euh, tout ce qui vient de se dire. Der Herr sei gepriesen, alles, für, danke für alles, was gerade gesagt wurde. Et je bénis l'Éternel pour tous mes bien-aimés. Und ich segne den Herrn für alle meine Geschwister. Et merci pour toi, ce qui a suivi euh, notre culte en direct. Und danke auch an dich, für unseren Gottesdienst jetzt live zugeschaut hast. Nous voulons prier. Wir wollen beten. Dieu tout puissant, que ton nom soit élevé. Ein mächtiger Gott, dein Name sei erhoben. Du hast uns gesegnet. Du hast uns gesegnet. Du hast uns gesegnet. Du hast den Gottesdienst mit uns angefangen und du kommst jetzt zum Ende mit uns. Nous te remercions pour ta présence. Wir danken dir für deine Gegenwart, Vater. Cher Saint-Esprit. Lieber Heiliger Geist. Tu veux nous voir unis. Du möchtest uns äh, zusammen sehen. Tu, tu aimes la communion fraternelle. Du magst die brüderliche Gemeinschaft. C'est là que tu veux nous bénir. Da möchtest du uns sehen. Seigneur, tu as ajouté chaque jour des personnes dans l'église parce que tu as vu leur communion, tu as vu leur cœur. Herr, du hast jeden Tag ähm, neue Mitglieder in die erste Gemeinde gebracht, weil du ihr Herz gesehen hast und ihre Gemeinschaft miteinander. Oh, Seigneur, aide-nous. Herr, hilf uns. A, a, a dominer sur la peur, sur la honte, sur la méfiance, sur tous les plans de l'ennemi. Donne-nous la victoire, Père. Schenk uns den Sieg über alle Pläne des Feindes und hilf uns zu dominieren über Angst, Zweifel und Misstrauen. Et que nous puissions être connectés avec nos bien-aimés. Und dass wir wirklich ähm, verbunden sind und in Gemeinschaft sind. Mit wir uns faire confiance à nos dass wir unseren Geschwistern vertrauen. Et que nous nous de tout notre und dass wir einander von ganzem Herzen Et que nous les uns les Dass wir einander gegenseitig unterstützen. Afin que nous dans la foi. Damit wir gemeinsam im Glauben wachsen können. Et à faire ta volonté. Und dass wir es schaffen, deinen Willen zu tun. Et ton nom soit Dein Name sei erhoben. Merci pour tout ce que tu as Danke für alles, was du getan hast. Et merci pour cette nouvelle semaine que nous commençons avec toi. Und danke für diese neue Woche, die wir mit dir beginnen. Renommez-le de nos pères. Regiere du in unserer Mitte, Vater. Accompagne nos chers Saint-Esprit. Begleite uns, lieber Heiliger Geist. Que ton sang nous coule. Möge dein Blut uns bedecken. Au nom de Jésus, je proclame ta victoire dans nos vies. Im Namen Jesu Christi proklamiere ich deinen Sieg in unserem Leben. Dans notre communion avec toi. In unserer Gemeinschaft mit dir. Avec nos bien-aimés. Mit unseren Geschwistern. Je proclame la, la, la guérison dans notre santé. Ich proclamiere die Heilung für unsere Gesundheit. Au nom de Jésus, je proclame la richesse dans nos finances. Im Namen Jesu Christi proclamiere ich Reichtum in unseren Finanzen. Et je proclame la joie, le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour. Und ich spreche Freude aus und Frieden und Gnade bringt jeden Tag. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence jusqu'à la fin de nos jours. Herr, wir möchten in deiner Gegenwart bleiben bis ans Ende unserer Tage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu de miracles, éternel est en ta main, le monde entier verra ta puissance. Il glorifiera ton Saint Nom, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracles, éternel est en ta main. Le monde entier verra sa puissance. Il glorifiera ton Saint Nom, Yahweh, Dieu de miracles, éternel est en ta main. Le monde entier verra ta puissance. Il glorifiera ton Saint Nom, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracles, 
Éternel est en ta main, le monde entier verra ta puissance. Il glorifiera ton saint nom, Yahweh, Yahweh, Dieu de miracles. Éternel est en ta main, le monde entier verra ta puissance. Il glorifiera ton saint nom. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, par son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, il nous a béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis Vincennes. Que tu 